വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കില്ലിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസാണ് അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ടീച്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വേണം ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് വേണം അങ്ങനെ ഓരോ മേഖലക്കും അതിൻ്റേതായ സ്കില്ലുകളുണ്ട് അപ്പം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷനാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്കില്ലുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അയാൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സ്കില്ലുകളുണ്ട് അത് അതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു സൗണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വേണം അതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ലൈഫിലായാലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓർ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇസ് എ വൈറ്റൽ ഫോർ ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല പുറ ലോകത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവാം അവരുമായിട്ടൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഇൻ ലൈഫ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാ എന്നുള്ളതിന് ഇതുമായി ബന്ധമില്ല ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് വെർബൽ ആണെങ്കിലും നോൺ വെർബൽ ആണെങ്കിലും റിട്ടൺ ആണെങ്കിലും ഓറൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്പീക്കിംഗ് ലിസണിങ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സച്ച് ആസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സെൽഫ് കോൺഫി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പോലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാ മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റീസാണ് അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഈസ് വൈറ്റൽ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം സംസാരിച്ചാലും ഇനി ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ലെറ്ററായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും അതല്ല ഓറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇനി വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് അതിലൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെർബൽ നോൺ വെർബൽ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടത് അതിൽ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ശരി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആൻഡ് കൺസൈസ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതായത് പറയുന്ന ആൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും സംഗതികൾ എന്താണ് വ്യക്തമാവണ
മൂന്നാമത് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് എബിലിറ്റി ടു ലിസൺ ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ സീയിങ് മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആവണം ആക്റ്റീവ് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം മറ്റേത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ നോക്കി ഇന്ന് എന്താണ് കേട്ട ഭാവം പോലും നടിക്കില്ല അതല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി വേണം അതിനാണ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ റിപ്പോർട്ടായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോർമാറ്റിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടർ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് പ്രൊജക്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ സ്കില്ലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ അറിയാം ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് ചെറുത് വലുതുമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കില്ല് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടാസ്ക് ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചൊക്കെ വേണം എടുക്കാൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ഹാസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ബോത്ത് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈഫ് അത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിലും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിൻ്റെ ആ നേച്ചറിൽ രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലേബേഴ്സ് നമ്മുടെ സപ്ലൈയേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഫ്രം വേരിയസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫ്രം സിമ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻ ടു സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ന് എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം അതൊരു ഡിസിഷനാണ് ഇന്ന് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏത് ഉപയോഗിക്കണം അതൊരു ഡിസിഷനാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ സ്ട്രാറ്റജിക് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവലിൽ വരെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് ആർക്ക് വേണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് വേണം കോൺസിക്വൻസസ് മേ ബി ഏതർ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് അത് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിൽ വരുന്ന അത് ഗുഡാണെങ്കിലും ബാഡാണെങ്കിലും അത് ഫേസ് ചെയ്യാനും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തയ്യാറാവണം അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടാക്കിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഇമേജും തകർന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ക്യാൻ ബി ലേൺ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചു വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വഭാവമല്ല അത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ നിന്നും സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ലേൺ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഗതിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ചെറുത് വലുതുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്കിംഗ് റൈറ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ
നല്ല പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ സകല നോളജും സകല അറിവും ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ ഷുഡ് ഫോർമുലേറ്റ് വർക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ബിസിനസ് സക്സസ് ബിസിനസ് സക്സസ്സിന് വേണ്ട വർക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ആ സാഹചര്യത്തിനൊക്കെ ബിസിനസ്സിനെ സക്സസ്ഫുള്ളാക്കാൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തേത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മളെ എംപ്ലോയീസിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ആണ് വൺ ഹു സർ സൂപ്പർവൈസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് അതർ എംപ്ലോയീസ് ടു ദ സക്സസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെനി എബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് എബിലിറ്റി ടു ലീഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ടു ഇൻസ്പയർ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പ കെപ്പാസിറ്റി ആ സ്വന്തം എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടു ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ടു ക്രിയേറ്റ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും ലീഡർഷിപ്പിന് പറ്റും പ്രൊഫഷണൽസ് ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്രോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡറിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉടനീളം അയാൾ എന്താണ് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ബഹുമാനമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ബഹുമാനിച്ച് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ബഹുമാനിച്ചൊക്കെ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊഫഷണൽസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ദ വൺ ഹു അസസ് മോട്ടിവേറ്റ് എൻകറേജ് ഡിസിപ്ലിൻ വർക്കേഴ്സ് അതായത് ലീഡറിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹു അസസ് എംപ്ലോയീസിനെ അസസ് ചെയ്യുക അവർ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് മോശ കുറച്ച് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പെർഫോമൻസ് ലെവൽ അധിക അധികമാക്കാൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻകറേജ് അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ അഭിനന്ദിച്ച് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ കുറയാതെ നോക്കണം ഡിസിപ്ലിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വിൽ ബിൽഡ് ടീംസ് അവർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കും ഏതൊരു ലീഡറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ടീം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കി റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അവിടെയുള്ള അവർ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിസൈഡ് കൾച്ചർ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കൾച്ചർ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ടീമിലൂടെ നേടിയെടുക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കിൽസ് അതായത് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മറ്റു പെട്ടെന്ന് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവരെന്താണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓർഗനൈസേഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേപ്പർ പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് മറ്റൊരു പേരാണ് പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എബിലിറ്റി ടു ബിൽഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേഷ
ചിത്രീകരിക്കും ശരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെയ്തത് ശരിയല്ല പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം നടത്താൻ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസിനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ ആൾവേസ് ടോളറൻറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ഫുൾ റിഗാർഡിങ് അതർ ഒപ്പീനിയൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയനും കൂടെ മാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കണ്ടാവുക റെസ്പെക്ട്ഫുൾ റിഗാർഡിങ് അതേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ ആൾവേസ് ബി ടോളറൻറ്റ് ടോളറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവണം അതിൽ ആറാമതായി പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കിൽസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഏബിൾ ടു സ്റ്റേ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പ്രോജക്ട്സ് അറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഏത് എന്ത് വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കിൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്ലാനിങ് കോർഡിനേഷൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് ഡെഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ജോലി സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായി പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഡെഡ് ലൈനിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അലോസ് പീപ്പിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഇടണം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൗസ് ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അലോസ് പീപ്പിൾ ടു അഡോപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സക്സസ്ഫുള്ളി പ്രൊഫഷണൽ ഷുഡ് ചേഞ്ച് അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു റിമൈൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയനാമിക് ആണ് എപ്പോഴാണ് മാറാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് വളരെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഔട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ആ വരുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പ്രൊഫഷണൽ ഷുഡ് ലേൺ ഹൗ ടു ബി മോർ അഡാപ്റ്റബിൾ വിത്ത് ചേഞ്ച് പ്രൊഫഷണൽസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്താണ് റെഡിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാനിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ടാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ടൈം ആൻഡ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സമയം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ജീവിതം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠ
അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അവരെപ്പോഴും അഭിനന്ദിക്കണമെന്നാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം നല്ലൊരു ടീം വേണം എല്ലാ കാപ്പബിലിറ്റീസും ഉള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും അഭിരുചിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഗോൾസ് അത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഗോൾസൊക്കെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഈ ടീം വർക്ക് സഹായിക്കും പത്താമത്തത് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീസെൻ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് അഭിനയ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് അറ്റ് വർക്ക് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദി വർക്കിംഗ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അതിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കും എ പ്രൊഫഷണൽ നെവർ അലോസ് സ്ട്രെസ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ് ജോബ് ആൻഡ് ടാസ്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്തെങ്കിലും തൻ്റെ ജോബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വർക്ക് ലൈഫിനെയോ ടാസ്കിനെയോ ഒന്നും ഈ സ്ട്രെസ് വരാൻ അനുവദിക്കില്ല അയാളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സ്ട്രെസ് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ദർ ആർ മെനി ടൂൾസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മാനേജ് സ്ട്രെസ് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെസ് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് വർക്ക് എത്തിക്സ് ആണ് വർക്ക് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ എംപ്ലോയീസിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് വെൽഫെയറും ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് എംപ്ലോയീസിന് കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാനാണ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനോടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരാനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്തിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പങ്ച്വാലിറ്റി വെൻ അറൈവിങ് അറ്റ് വർക്ക് മീറ്റിംഗ് ഡെഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഈസ് എറർ ഫ്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോലി കൃത്യസമയത്ത് വരിക പങ്ച്വാലിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതൊരു എത്തിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് ഡെഡ് ലൈൻസ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് എറർ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വർക്ക് ഈസ് എറർ ഫ്രീ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൽ എറേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു പെർഫോം ദിയർ വർക്ക് വിത്ത് എക്സലൻസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് എത്തിക്സ് വർക്ക് എത്തിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ജോലി ഭയങ്കര എക്സലൻസോടുകൂടി പെർഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം വർക്ക് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്കിൽസാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് വേണ്ട ബിസിനസ് സ്കിൽസാണ് വീണ്ടും ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ